జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ బయటకు వచ్చి నోరు విప్పిన తర్వాత ఆయన మాటలు విన్న ప్రజలు కానివ్వండి ఆయన అభిమానులు కానివ్వండి ఆ పార్టీకి పనిచేసిన కార్యకర్తలు నేతలు అంతా కూడా ఇప్పుడు ఒకటే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఒకప్పుడు నిజంగా పొత్తుకి ప్రయత్నించి ఉండి ఉంటే వైఎస్ఆర్సీపీ కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ జనసేనతో పొత్తుకు ప్రయత్నించి ఉండి ఉంటే ఎందుకు తిరస్కరించారు అనేది ఒక ప్రశ్న అంటే ఎందుకు తిరస్కరించారు తిరస్కరించారా లేదా అనేది పార్టీ అధినేతగా అది ఆయన ఇష్టం ఓకే కానీ అప్పుడు పెద్దగా ఓపెన్ అవ్వలేదు పొత్తు పెట్టుకోవడానికి వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు అని ఎక్కడా బహిర్గతం చేయలేదు అయితే ఇప్పుడు చెప్తున్నది ఏంటంటే ఒకవేళ అంటే మరీ ఒక్క సీట్ వస్తుందని అప్పుడు కూడా ఎవరు ఊహించలేదు మినిమం వాళ్ళు లెక్క వేసుకున్నారు అంటే పూర్తిగా పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందా రాదని పక్కన పెడితే ముప్పై స్థానాల్లోనైనా జనసేన విజయ బావుట ఎగరవేస్తుంది అని ఒక ధీమా వ్యక్తం చేశారు అలాగే గాజువాక కానీ భీమవరం కానీ ఎక్కడో చోట ఖచ్చితంగా గెలుపు తథ్యం అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్లో రెండు సార్లు కూడా గెలిస్తే ఎక్కడ రాజీనామా చేయాలి అనే ఆలోచనలు కూడా జరిగాయి అంటే అంత కాన్ఫిడెన్స్తో ఉన్నారు కానీ ఒకే ఒక్క సీట్ సాధించుకుంటామని అయితే ఎవరు గెస్ట్ చేయలేదు కొన్ని కొన్ని సర్వేలు చెప్పింది జనసేనకు రెండు సీట్లు మాత్రమే వస్తాయి రెండు లోపు వస్తాయి అనే లగడబాటి సర్వే లాంటిది చెప్పింది మిగిలిన కూడా చాలామంది చెప్పారు ఎందుకంటే సర్వేలను ఎవరో నమ్మరు కాబట్టి అప్పుడు పెద్దగా లైట్ తీసుకున్నారు అయితే ఒకవేళ పొత్ సింగిల్గా బరిలోకి దిగడం వల్లే తప్పుదని జరిగిందా ఒకవేళ నిజంగా తెలుగుదేశం పార్టీతో కానీ వైఎస్ఆర్సీపీతో కానీ జత కట్టి ఉండుంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అధికారంలో వైసీపీ ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ వైసీపీతో జత కట్టి ఉండుంటే కొన్ని స్థానాల్లోనైనా ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ పార్టీకి చెందిన అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో జనసేన అభ్యర్థులు వాళ్ళు గెలుపు బావట ఎగరవేసి ఉండేవారు ఖచ్చితంగా అసెంబ్లీలో ఈరోజు ఎక్కువ మంది జనసేన నేతలు కనిపించి ఉండి ఉండేవారేమో అనేది కొంతమంది వ్యక్తపరుస్తున్నారు వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరుస్తున్నారు ఓకే తప్పలేదు ఎవరి అభిప్రాయం వాళ్ళు వ్యక్తపరచవచ్చు అయితే ఇప్పుడు రెండు చోట్ల పోటీ చేసిన ఒకసారి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు గెలవకపోవడం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎందుకు లోపం ఎక్కడ జరిగింది అని కార్యకర్తలతో మాట్లాడే ప్రయత్నం కార్యకర్తలతో చర్చలు జరిపి అసలు లోపం ఏంటని తెలుసుకునే ప్రయత్నం ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ మొదలు పెట్టారు కొంచెం ఆలస్యంగానైనా మొదలు పెట్టారు అయితే మళ్ళీ జనసేన ఇప్పుడు పుంజుకుంటుందా ఒక పక్క మళ్ళీ భారతీయ అంటే లౌకికవాదం అనే వాదంతో తెర మీదకి వచ్చారు కాబట్టి మళ్ళీ భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటారు అనే ప్రస్తుతం అనే ప్రచారం కూడా జరుగుతుంది ఒకవేళ నిజంగా భారతీయ జనతా పార్టీతో పొత్తు పెట్టుకుంటారా లేదా అనేది చూడాలి ఎందుకంటే అధికారికంగా ఆయన ఇంకా ఏం చెప్పలేదు కానీ ఒకవేళ ఈసారి కానీ పొత్తు పెట్టుకుంటే ముందే చెప్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి సింగిల్గా వెళ్ళడం అనేది అసాధ్యమని ఒకవేళ అర్థమై ఉంటుంది మేబీ జనసేన అధినేతకి అందుకని ఖచ్చితంగా పొత్తు పెట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళాలని అనుకుంటే జాతీయ పార్టీలతో కనుక పొత్తు పెట్టుకోవాలనుకుంటే కాంగ్రెస్తో పెట్టుకుంటారా బీజేపీతో పెట్టుకుంటారని చూడాలి కాంగ్రెస్ పార్టీతో పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఎక్కువగా కనిపించట్లేదు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న వార్త అదే టైంలో భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి నడిచి వెళ్ళేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు ఒకవేళ అదే గనక జరిగితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో మళ్ళీ జనసేన పార్టీ పుంజుకుంటుందా మళ్ళీ బలోపేతం దిశగా ప్రయత్నాలు జరుగుతాయా ఎందుకంటే ఒక పక్క బీజేపీ కూడా తన వంతు ప్రయత్నం తాను చేస్తుంది ఈసారి ఏదో ఒక స్థానంలో ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఒక లీడ్ రోల్లో ఉండాలి అది సెకండ్ స్థానమైనా పర్లేదు అని తన ప్రయత్నాలు అయితే చాలా సీరియస్గా చేస్తుంది కీలక నేతలను తీసుకోవడం కానివ్వండి వాళ్ళ కీలక బాధ్యతలు అప్పచెప్పడం కానివ్వండి సీనియర్ నేతలందరూ వేరే పార్టీల నుంచి భారతీయ జనతా పార్టీలకు రావడం ఈ పరిణామాలన్నీ చూస్తుంటే భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంత సీరియస్గా ఉందనేది క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే దేశంలో ఇప్పటికే అత్యధిక రాష్ట్రాల్లో లీడ్ రోల్లో ఉంది ఎన్డీఏ కూటమితో కానివ్వండి అలాగే ఇండివిజువల్గా కూడా దాదాపు పన్నెండు రాష్ట్రాల్లో బీజేపీకి సొంత ముఖ్యమంత్రులు ఉన్నారు అలాగే మిగిలిన చోట్ల చాలా వరకు ఎన్డీఏ కూటమితో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది మొత్తం ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్రాల మీద కూడా దృష్టి పెట్టింది భారతీయ జనతా పార్టీ ఇదే టైంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో కనుక లీడ్ రోల్లో ఉండాలి అని అనుకుంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారం దక్కించుకున్నా దక్కించుకోకపోయినా ఒకవేళ ప్రధాన ప్రతిపక్షంలో ఉన్న అధికారం దక్కించుకోవాలనుకున్నా ఖచ్చితంగా పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వాళ్ళ సపోర్టు జనసేన పార్టీ లాంటి సపోర్టు భారతీయ జనతా పార్టీకి కూడా అవసరమే ఇలాంటి టైంలో పవన్ కళ్యాణ్ మోడీతో చేతులు కలుపుతారా ఎందుకంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రత్యేక హోదా అంశం కూడా వస్తుంది ఎందుకంటే ఆయన హోదా కోసం కూడా పోరాడేది ఒక పక్కన హోదా ఇచ్చే పరిస్థితులు లేవని భారతీయ జనతా పార్టీ చెప్పేస్తుంది ఇలాంటి టైంలో ఒకవేళ ఇద్దరు ములాఖాత్ అయితే కనుక ఇద్దరు కలిస్తే కనుక ఆ హోదా అంశం ఏంటి అనే ప్రశ్నించి దిగుతారా ఎందుకంటే వైఎస్ఆర్సీపీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా
అధికార కోసం పాకులాడే ప్రయత్నంలో ఇంకా అది కనుమరుగయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది పెద్దగా పట్టించుకోరు కాకపోతే ఎక్కడో ఒక చోట అయితే మాత్రం ఈ అంశం రేజ్ అవ్వద్దు లేదంటే ప్రతిపక్షం రేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ప్రజల్ని ఏదో పుండు మీద కారణం చేయనట్టుగా ఒకవేళ అదే పరిస్థితి ఉంటే కనుక దాని గురించి ఏ రకమైన చర్చలు జరిగి తర్వాత బీజేపీతో చేతులు కలుపుతారు పవన్ కళ్యాణ్ అనేది కూడా చూడాలి ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఇప్పుడు పరిస్థితులు మళ్ళీ జనసేన పుంజుకునే ప్రయత్నాలు అయితే మొదలుపెట్టింది ఈ ప్రయత్నాల్లో భాగంగానే భారతీయ జనతా పార్టీతో ఇప్పటికైనా పొత్తు పెట్టుకుంటుందా ఎన్నికల ముందు ఏ ఏ పార్టీతోనైనా పొత్తు పెట్టుకుంటే బాగుండు అనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్న నేపథ్యంలో ఈసారి అయినా ఒక మంచి అడుగు వేసి ముందుకు వెళుతుందా జనసేన ఏం జరుగుతుందని చూడాలి స్టేచ్యూ ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి